Nakakita na ba kayo ng channel page na kagaya ng ganito? And yan yung sisilipin natin ngayon kung paano natin maka-organize yung ating channel. Alright, so andito na naman po tayo and today we're going to talk about one thing and uh, this is about customizing our channel. Ano? Alright, by default po ano, si YouTube, pag nag-upload tayo ng mga videos, lahat yun, yun po yung mga nakalagay sa channel homepage natin. Lahat yan, i-upload niya, lahat yan naka-display dyan. Ano? Pero bakit nga ba importante na aayusin natin yung channel natin? Well, kung kayo yung tipo ng tao na mahilig kayo sa attention sa detail kung bakit may ganito, bakit naka-segregate, bakit may video na lumalabas pagpunta ko sa isang channel, but yung iba wala, but yung iba may Facebook links, yung iba may Instagram links. Kung curious kayo about doon, yun po yung isa-isahin natin. Ano? Pero again, wala naman pong masama kung hindi natin naayusin yung channel natin. It's just that again, it will be on the default layout na kagaya ng ginagawa ni YouTube, which is, i-display niya po lahat ng videos na in-upload natin. So, number one, paano natin may customize yung ating channel? Punta po tayo sa YouTube Studio. On the left hand side, meron po dyan customization. I-click po natin yan. And first tab, pupunta tayo sa layout. Yung first section, which is video spotlight. Ito po yung mga videos na makikita ng mga taong bumibisita sa homepage natin, both nakasubscribe sa atin at hindi. Ano? So yung first section po dito sa video spotlight, this box pertains to the video that the people will see kung hindi pa sila nakasubscribe sa atin. Ito yung makikita nilang videos dun sa homepage natin. Ano? And the second one of course is para naman dun sa mga nakasubscribe na sa atin. So paano tayo mag upload Click Add. So, kung mapapansin nyo po yung mga previous videos na naka-upload na natin, which means, kailangan ang gagamitin po nating video is yung naka-upload na sa channel natin. Kung hindi pa tayo nakapag-upload ng video na gusto natin, edi i-upload lang po natin by clicking Upload Video. Ganun lang po siya kasimple. No? Pagka-add nyo po, Publish, and then View Channel. Makikita nyo po yan, lalabas kagaya ng ganito. Okay, ayan po siya. Alright, sa baba po ni Video Spotlight, nandiyan naman si Featured Sections. Ano naman si Featured Sections? Ito naman po yung mga previously uploaded videos natin na segregated per playlist. And nandito dito yung option. Ano? Pwede po kayong mag-click ng Add Section. Andiyan po yung mga options niya, be it yung Uploads, which is everything. Um, members only, yung mga videos na makikita ng members nyo. Popular uploads, yung mga videos nyo na mas marami or pinakamararaming views. Yung short videos, live now, past live streams, upcoming live streams, and so on and so forth. Ano po? Yung created playlist, by the way, makukuha nyo yan dun sa section ng playlist dito sa YouTube Studio kapag gumawa po kayo ng playlist. Ano? Halimbawa po, mag-add tayo ng section Tapos, ang ilalagay po natin is member-only videos. As you can see, nag-add po siya ng isang section but as of now, since wala pa tayong member-only videos, um, wala po, blanco po siya. No? Now, after every action that you did, nag-add po tayo ng playlist, pwede natin siyang i-publish. And pagpa-publish natin, view channel. Either gusto natin i-highlight yung mga pinakabagong uploads natin or yung mga videos natin na may pinakamatataas ng views or yung mga videos natin na specifically nagpiplay lang para dun sa isang particular playlist. Nasa sa atin din po yun. Pero bago na po tayo magpatuloy dun sa mga bago sa ating channel, please don't forget to click the subscribe button at i-hit na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos natin kagaya ng ganito. Next section! yung partner responsible whereby lahat halos ng details dun sa channel natin and videos lalabas yung branding natin and dito yung profile picture ko you can either change or remove profile picture is profile picture pretty straightforward alam naman na po natin kung para saan yan ano? minimum of 98 by 98 pixels in terms of size pero uh, mas maganda po mas malaki yung pixel size but then take note it should be less than 4 MB bakit kinuman po nasabi mas maganda pag mas malaki yung pixel size kasi po syempre the more pixels na nandoon sa isang image, mas malinaw, mas crisp, mas sharp yung kakalabasan kasi mas magiging pino yung magre-render ng details. Ano po? Next, 
banner image. If I were to be asked, meron po akong ginagamit na template dito, which is i-share ko rin po sa inyo sa baba yung link sa may description section. Yung banner image po natin differs dun sa person or dun sa viewer kung ano ang ginagamit niya, be it screen or television, laptop or computer, iPad or mobile phone. Depende po, iba-iba ang layout na kakalabasan dun sa tumatanggap or nanonood sa atin. Take note, pag hindi po sakto yung image na inilagay natin dito, posibleng putol yung makikita nila or maliit or sobrang zoomed in ano po kaya po mas maganda yung gagawa tayo ng isang image that will cater to all devices again yung link po ng template na ginagamit ko lalagay po natin sa baba kasama na yung mga sizes I hope magamit nyo rin po siya para maging useful ano next section naman po dito sa branding ng channel customization natin is yung tinatawag ng watermark para saan naman po yun yung tinatawag po nilang watermark is yung uh, image or yung picture na lalabas sa ibabaw ng video natin on top of our videos na kapag kinlik ng viewer or eh magtitrigger ng action to subscribe. Ano? Bakit siya tinatawag kasi isang branding factor? Kasi po, pwede tayong mag-upload dyan ng pangalan natin, pangalan ng channel natin, or kahit ano that will represent each and every video that says, hey, this video belongs to, like for example, sa akin, Tin TV, pero hindi ko nilalagay yung Tin TV dyan. Again, sa inyo po, pwede yung pangalan ng channel. Ano? Hindi siya namimili kahit anong i-upload nyo dyan. Provided, one is to one ng aspect ratio. Natry ko na po dyan nag-upload ng circle, ng rectangle, Tanggal, hindi po siya tinatanggap. Hindi naman siya nakalock sa square again. Kung mapapansin nyo, pag ang image na ginamit po natin is PNG, magiging transparent yung paligid. Ano? It all depends on you kung anong image type and kung anong image ang ilalagay po natin dyan sa video watermark. Mas maganda kung meron kasi again, that will trigger an action of subscription. Ano po? Basic info. Ano po? Alright, dito po, um, maraming medyo hindi na pumapansin. Siguro kasama na ako dyan. <laughs> Pero importante rin po ito, no? Dito sa basic information, binibigay natin to sa viewers yung mga detalye na pwede nilang i-expect sa channel natin pagpunta nila. Like for example, dito sa channel description, ano? Pwede po kayong maglagay dyan. In my case, ano? Pwede tayong maglagay dyan ng nagsasabing tips and tutorials about YouTubes, ganito, ganyan. Basta anything that will say something that will distinctively describe your channel, mas maganda po kung ilalagay natin dyan. Meron tayong option dito to customize yung URL ng channels natin, kagaya ng ginawa ko dito. Kasi po by default, ano, yung URL natin and channel ID is a mixture of alphanumeric and special characters na si YouTube lang ang nakakaintindi kasi siya lang ang nag-designate. Ano? Pero on our case, pwede po tayong gumawa ng custom URL na maiintindihan natin. Like for example, ito pong ginawa ko is uh, pinangalanan ko siyang Teen TV Daily Vlogs for whatever reason. <laughs> Basta nilagay ko lang hindi naman po siya sobrang importante or critical kaya nasa sa inyo po yan kung gusto nyo pagguhin yung channel URL nyo kayo now, ito naman pong links dito sa link section ito yung section kung saan pwede kayong mag-add ng Facebook, ng Instagram, ng Twitter, ng kahit anong social media networking platform. This is how you will do it. And kung titignan nyo po, lalabas tong mga icons na to dun sa banner section natin. Ano? All you have to do is click add link. Lagay nyo po kung ano yung platform or kung ano yung gusto nyo palabasin doon. Ako ako normally nilalagay ko lang po kung ano yung platform. Ano? And then i-paste nyo lang yung URL. For a more deeper understanding or walkthrough kung paano nyo po ito gagawin, lalagay ko po yung link dito sa taas. Ito yung more detailed discussion na ginawa natin on how you can put links into your YouTube. And yung last section naman po natin is about contact info. Ano? Para saan naman po ito? Let's say merong gustong mag-reach out sa atin, pwede natin i-indicate dyan yung ating primary email contact. Ano po? And this is how I customize or we can customize our channel. And with that, I hope meron na naman tayong share na bago within this week. Kung meron pa po kayong alam na ibang tips, kung paano natin makakustomize maigay yung ating channel, or meron kayong ibang suggestion, mag-comment lang po kayo sa baba, babasahin natin yan. At kung natumahan naman kayo dito sa video natin na to, please, please don't forget to click the subscribe button at hit nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos natin kagaya ng ganito. Next week, kita-kita po ulit tayo alas 8.30 ng gabi oras ng Pilipinas para sa isa na namang video. Mabuhay kayo Pilipinas!